Moving on now to news coming in and this is of a political nature. JDU spokesperson KC Tyagi has now made a big statement. He says that Nitish Kumar is the founder of the opposition alliance that is termed India. Nitish Kumar has all the qualities of becoming the Prime Minister. Remember, this just comes a few days before the third meeting of this alliance is to take place in Mumbai on the 31st and 1st at a time when the Congress is trying to pitch for Rahul Gandhi as the Prime Ministerial face of this opposition alliance. Now the JDU coming out once again pitching Nitish Kumar as the Prime Ministerial candidate. Listen in. Nitish Kumar ji or Janta that you India संगठन के फाउंडर हैं पिछले साल सितंबर के महीने में जब देवीलाल जी की स्मृति सभा में हम लोग हिसार के पतियाबाद में इकट्ठे हुए थे उस दिन इंडिया की नींव रखी गई थी जहां नीतीश कुमार जी ने सभी राजनीतिक दलों से अपने आपसी मतभेद भुला करके एक मंच पर आने की वकालत की थी और जब तीसरा मोर्चा बन रहा था उस समय अकेले नीतीश कुमार जी थे जिसमें उन्होंने बगैर कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं बन सकता है इस अवधारणा को जन्म दिया था और मजबूत किया था हमें प्रसन्नता है उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज ममता जी भी बैठी हुई हैं मंच पर केजरीवाल जी भी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव जी भी बैठे हुए हैं ये हमारे संगठन की हमारे विचार की हमारे प्रयासों की जीत है पटना में ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद अब ये तीसरा पड़ाव मुंबई में है और कई तरह की चर्चाएं अफवाहें बाजार में चलती रहती हैं उन सबको विराम देते हुए नीतीश कुमार जी का ये वक्तव्य है कि वो किसी पद के इच्छुक नहीं है अब वो लोग पहले भी कह चुके हैं कि वो ना प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं ना किसी और पद के इच्छुक हैं हमारा सपना साकार हो रहा है कि इंडिया अस्तित्व में आया और एक तारीख के बाद समूचे देश में जन जागरण का प्रोग्राम शुरू होगा और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए लेकिन आपको नहीं लगता कि सर उनको कन्वीनर बनाया जाए बड़ा पद मिले तो जो और बेहतर तरीके से एक बेहतर फेस है उनका लंबा अनुभव रहा है बेहतर काम देखिए इस मुंबई मीट से पहले हम कोई ऐसा वक्त नहीं देना चाहते जो इसकी एकता में जरा सा भी हानिकारक हो हमारी पार्टी का मानना है मेरा खुद का मानना है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में पांच छह विभाग संभालने का उनका योग्यता रही अनुभव रहा है और पिछले सोलह सत्रह वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है वो जयप्रकाश जी के लोहिया के सिपाही रहे हैं आपातकाल में उन्होंने उन्नीस महीने जेल में गुजारे हैं लिहाजा वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं लेकिन हमारे लिए विपक्षी एकता बड़ी है और पद छोटे Opposition unity is paramount. Uh, Nitish Kumar has all the qualities for being the Prime Minister, even though he is not interested in holding any position. That's the stand coming to the fore from the JDU. Remember, this comes at a time when uh, the opposition is going to be meeting to build consensus on various issues. The symbol of the India Alliance is going to be decided in a few days from now. Seat sharing is something that they will have to build consensus on, and then, of course, is the Prime Ministerial face of this entire alliance. Many observers believe that Nitish Kumar is upset at not being outrightly been declared as the convener of this alliance because he really was the one who laid the entire groundwork of getting all the parties together of the first two meetings that took place and now the third one that is going to take place in Mumbai in just a few days from now. Pallavi Ghosh, my colleague, joining us, getting us the latest on this. Pallavi, it's interesting, uh, several things that these uh, opposition parties do not see eye to eye on. Perhaps the decision on a prime ministerial phase would be the hardest one to build consensus on. Yes, absolutely. Who's going to be the leader and if there should be a face of the India front opposition that really is going to be the, one of the biggest crisis points. And I think the murmurs and the rumblings have already begun ahead of the 31st meeting which is going to take place in Mumbai. You already have, for example, KC Tyagi or the JDU who thinks that Nitish Kumar is a legitimate choice if you become the convener of the front. But there's a worry also that if you project him as a convener, will he then be seen or deemed to be the PM face of this India opposition front? 
Pakistan. Then what do you make of the fact that you have senior Congress leaders and chief minister like Bhupesh Baghel, Ashok Gehlot, all of them making the point that for 2024, it should be Modi versus Rahul Gandhi. Now this even at a time when consistently the opposition front has been insisting we are not going to be projecting an opposition uh, our PM phase because they are aware of the problems if we, they do that. If you are going to ask me what are going to be the problem areas in the Mumbai summit, well certainly one, is there going to be a phase? Who is going to be the phase and why is it that the Congress is projecting uh, Rahul Gandhi as a PM phase? Second, I think also will be a problem as far as seat or ticket allocation is concerned. That's going to be a huge trouble spot, especially between the TMC and Congress and the Ahmadi Party and the Congress.